，在这随便坐啊，随便坐，对。那我就坐这吧，老师好。你觉得你还有机会喝水吗？啊？有的吧。哇，这些老师的气场太强了，这种强大的气场是有一点压迫性的。大家都很害怕，所以我就也真的被带着，都有点紧张了。先介绍一下我吧，啊，我是你们这一期的《无间调解班》里面的总经理曾志伟，大家好。经理啊，这是我们的总监啊。啊，我叫尔东升，大家非常熟悉的。啊，既然是今天是第一次见面，我想送大家一个见面礼吧。我想问大家三个问题，非常简单。只有两个答案 ，yes 跟 no。如果我问的问题是 yes， 大家请站起来；如果觉得 no， 假的，不是这样的，可以坐着。OK， 好的。第一个问题是我刚刚收到大家的表格啊，都填的很好。到底你们填的东西是真的吗？真的，真的，真的，真的，这个还有假的。应该是真的吧？你考虑那么久是？因为我忘记我刚刚填什么了，我觉得应该是真的。哦，你是王林？对，老师好。体重你没填？你说我没量过？对对对，我不量体重，因为我无法面对自己的体重。太重我就觉得。不好，太轻我又想吃，所以我不量。为什么要量体重？看到自己的体重多恐怖，多容易焦虑。那那个反反复复，何必要面对这样的现实呢？你这个人是喜欢赌啊？哎，何何露露啊？哎，老师在。我最想问这个问题。哎。这么整齐，一八零。啊，对，有那么多吗？呃，可以算是一米七九拖鞋。看这些我很敏感的。好，另外一位我想，哎，这个我比较熟悉，向左。嗨，在。你身高多少？一米八三。一八三啊？对。不认识两说没跟高嘛？你可以量一下。来来来来，请在这里站一下。要量体重啊！不会吧，这么社死。嗯，那我稍微偏暴偏了点儿。<笑>我们，哎，体重一四九，很标准啊，身高呢？一百八十六厘米。一一百六一八六，你这里前一八三。那个斜着的。哦。我们这个训练班这些日子，我们想看到的就是你们真性情。嗯，好。说如果你虚假的话，我们帮不了你。嗯嗯，明白？明白。第二个问题了啊，你认为自己是一个演员吗？是。是的。是。是的。是。是的。是啊。是，我不是。啊，你不是？我是歌手，老师。那你来干嘛？我来学习。来学习，学习完了又回去当歌手，不拍戏了。那也不一定。我知道你就叫拍花，黄花是吧？繁花啊，很有名啊。嗯，对的。好，待会问你啊。好。好，那请你们先坐下吧。好。好。你觉得在观众眼里，你是一个演员吗
，是，是，是。我一半一半，站一半坐一半吧。<笑>我站一半坐一半，我怎么办？因为我确实离演员这条路离开了一段时间，所以我现在不好意思说自己是演员里边。我有五年是没有拍过戏，我现阶段只能算是一个做的还可以的一名主播。有明星，有偶像，偶尔客串拍戏的那些，分清楚的啊，嗯、有点不一样。我觉得大众对我的一个认知，可能就我是歌手啊。职场的认知可能更多还停留在走过男团这样子。大家其实认识我还是因为我是之前是做模特的嘛，可能大家会给我的标签是不太会演戏。演员也分很多种，是不是一个好演员？是不是让一提你的名字，大众就觉得哦，这个人是个演员呢？我觉得我现在还没达到这个标准。不是。呃，我想回答一个，可能在观众眼里，我只是个会打的演员，不代表我是个演员。OK OK OK， 那我暂时觉得还没事。我我先坐下来，是因为我想接更多的有表演空间的一些角色，把另外一个标签贴上去，那就可以综合很多不一样的标签，那让大家去选择到底向你去属于哪个标签。OK， 没关系。希望大家在这里毕业以后，对自己觉得骄傲，成为一个很有信心的演员，好吗？好，啊、请坐，请坐。谢谢。那我们还有些重要的信息要告诉他们了啊。因为今天我们将为大家对接各大主流平台的剧方，每个阶段都会有相关的平台项目会。剧方根据大家的表演，会得到由平台方提供的真实资源。这将意味着大家将会直接面对真实市场的评价。希望大家更严厉的要求自己。首先肯定是开心的，但是，呃，也有点担心吧。如果真的选你上的话，你能不能胜任呢？一步走这么高，我怕。我脚跨不出来。在正式项目之前，我们今天开启试用期考核，并不是所有人都可以拥有签订正式合约的资格。好像会被淘汰，我听说。会救我们一命是吧？也许吧。就是我还挺想留到最后的，还是挺想的。但是这个挺想是有前提的，首先你有没有这个能力可以学得很好，其次老师愿不愿意教你跟你分享，我觉得这就看后面的走向了。我觉得这些又唤起了我对演员的这个职业的一种狼性，就是我想表达，我想演戏，我也好好演戏。马上你们将会迎来入职的面试啊，等一下的面试非常非常的重要。是我们对你们的第一次的了解，我们要根据你们的面试表现发放限定数量的红卡。这个在后面有什么用吗？哦，<笑>非常有用，是吗？嗯，如果拿了红卡，有机会成为队长。哦，哦，队长。好，现在大家回去准备吧。我们等一下就要开始面试了。好，大家加油。好，好，谢谢老师，谢谢老师，再会见，再会见，老师。好。